皆さんこんにちは東芝デバイスストレージの堀江と申します本日はどうぞよろしくお願いいたしますで今回の動画はですねバッテリーを使用したシステムの設計を検討されている方向けの動画となっておりますで特にですねバッテリーを使用したシステムにおきましてシステム回路の、まあ、異常故障時の保護あるいはそのバッテリーが逆接続された時の保護あるいはシステム回路がオフの時のですね省電力に関してお困りの方あるいはご興味のある方に見ていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますで本日の動画なんですけれども構成としましてはまず最初に、まあ、お客様が気にされている先ほどの3点に関しまして細かく説明いたしましてそのお困りごとを解決するために必要な機能について説明いたしますでその後にですね、まあ、その機能を実現するために必要となる、えっと、リレーに関してですね従来から使用されているメカニカルリレーと半導体リレーそれぞれの特徴について説明いたしますでその後にですね半導体リレーを使用した、まあ、具体的な回路設計の方法をお示しいたしまして最後にですねその設計した回路をシミュレーションで検証いたしまして、えっと、皆様のお悩みをです、ね、解決できるということをお示しできればと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますえー、とまずはじめにですね冒頭に説明いたしました皆様がお困りの事項に関してですね改めて説明いたしますでバッテリーを使用したシステムということですので、まあ、バッテリーといいますのはですねあの非常にエネルギー密度が高くて出力インピダンスが低いというところがありますのであのシステム回路がですねあの例えばあの故障ですとか異常ですとかの状態になりまして出力の抵抗がですね等価的に低くなった状態になった場合にですねバッテリーからですねこちらの故障した箇所を通してですね、まあ、大電流が流れてしまいますでそうしますと、まあ、システム回路内の部品ですとか、まあ、道中の部品あるいはバッテリーですねこれらの部品にダメージを与える可能性がありますので保護する必要が出てきますでこれを実現するためにはですねシステムの過電流を検出してこの電流経路を遮断してやるというそういった機能が必要になりますで2つ目のお困りごとですけれどもバッテリーがですねセーフ、まあ、逆接続された場合ですね、はい、でこれはですね主にですね製造現場ですとか、まあ、市場における、えー、とメンテナンス時に発生することなんですけれども、まあ、オペレーターの方がですね誤って、まあ、こうやって接続してしまうことがあるんですけれどもそうしますとシステムに対してですねあのプラスマイナス逆転した電圧が引火されますのでそうするとシステム回路の内部ですね主に半導体のですね規制素子がありますのでその規制素子を通してですね、まあ、こういった形で、まあ、大電流を流すことになりまして先ほどと同様にですね、まあ、システム回路の部品ですとか、まあ、道中の部品あるいはバッテリーにダメージを与える可能性がありますので、まあ、保護が必要になると。でその保護を実現するためにはですねバッテリーの逆接続を検出してあの電流経路を遮断してやる機能が必要であるということが言えます、はい、続きまして3点目ですけれどもシステムオフ時の省電力になりますが、えー、とバッテリーといいますのはシステムがオンしている状態でもオフしている状態でも、まあ、システムに対して電圧を引火し続けます。でシステムがですねオフの時にですね電流が0アンペアになってくれれば問題ないんですけれども、まあ、現実そうはなりませんでシステムがオフしている時にもですね、まあ、内部にはわずかながらですねこういった形で、まあ、あの電流が発生しておりますでこの電流が発生することによってシステムがオフにもかかわらず、まあ、電池の容量がですね徐々に徐々に減っていき、まあ、いざシステムを使いたいという時にもですねバッテリーが空になっていると、まあ、そういった問題が発生します、まあ、ですのでですね、まあ、システムがオフであることを検出したならばこの電流経路をまあ遮断してあげると、まあ、そういった機能が必要になりますで先ほど説明しました3点の機能を実現するためにはどうするかというところなんですが、まあ、これは非常に簡単な話でして、まあ、バッテリーとシステムの間にまあスイッチを設けてやるとでそしてですねそのシステムのまあ異常な電流を検出した場合あるいはバッテリーの逆接続を検出した場合あるいはシステムがオフであることを検出した場合にこのスイッチを切ると、まあ、そういった回路を実現してあげればよいということになります。で次にですねあの、まあ、具体的な回路の説明に入る前にここのスイッチの部分についてですねちょっと簡単に説明したいと思いますで今回はですね、えっと、12ボルト系の鉛蓄電池を使用したシステムを想定して話を進めますが、えっと、従来ですねあのこのスイッチの部分にはですねメカニカルリレーが使用されてまいりました、はい
。で、メカニカルリレーなんですけれども、えー、とちょっと具体的に説明いたしますと、メカニカルリレーといいますのは、えー、とこちらのコイル部と、まあ、スイッチ部の2つの部分から構成されている部品でして、まあ、動作メカニズムを簡単に説明しますと、あのリレーをオンしたい場合ですね、まあ、あの A 設定の場合ですけれども、リレーをオンしたい場合にはです、ね、このコイルに電流を流してあげます。でそうしますと、まあ、あのコイルがです、ね、電磁石化しまして金属部が動いて接点が閉じてシステムに電流が供給されます。で次はです、ね、リレーをオフしたい場合です、ね、このコイルの電流を遮断します。で遮断しますと,、えー、とコイルの電磁石化が解除されますので解除されますと金属部が元に戻って接点が解放されてシステムの電源供給が遮断されると、まあ、こういったメカニズムで動くのがメカニカルリレーになります。こちらがですね、えっと、メカニカルリレーをですね、まあ、適用した回路の概要図になります。でメカニカルリレーのです、ね、特徴を説明いたしますと、まず最初にですね、まあ、半導体を使用しておりませんので、まあ、異常電圧に強いという特徴がございます。あともう一つはですね、あのリレーがオフしているというですね、この接点部が物理的にオープンになりますので、まあ、あのオフしにはですね、リーク電流が一切存在しないというところも大きなメリットかと思います。まあ、以上のようにですねメカニカルリレーのです、ね、非常に大きなメリットはあるんですけれども一方でですね注意しなければならないポイントも多数ありますでその一つ目がですねまずサイズが大きいというところですね、まあ、コイルとスイッチ部がありますのでどうしてもサイズが大きくなってしまいますあと次はですね開閉動作時間が長いというところがありますでこれはリレーの製品にもよるんですけれども、まあ、数ミリセック、まあ、一般的には5ミリセックぐらいかかると思っていただければいいかと思いますで次に注意すべきポイントとしましてはあの寿命が短いというところがありますでこちらはですねこのリレーの接点部ですねこの接点部にはですね開閉回数にです、ね、制限がありますので、まあ、長期信頼性を要求されるシステムにおいては注意が必要となりますであとですねチャタリングですねチャタリングバウンスが発生するというところなんですけれども、まあ、あのメカニカルリレーですねあのスイッチをオンする際にこの接点が、まあ、閉じるんですけれども理想的にはですねリレーがオンした際にはですねあの電源電圧が、まあ、この黄色の波形が電源電圧なんですけども黄色の電圧がですねあの電源電圧にあのまっ、あ、すぐ上がっていってそのままあの電源電圧が供給されるというのが、まあ、理想なんですけれども実際はですねリレーがオンした際にこの接点部がですねオンオフを繰り返しながら、まあ、最後安定してオンするという動きになります、まあ、ですので、えー、とシステム側の回路がですねこういった電圧を加えられても正常に動くということを確認しなければいけないというところもまあ、一つ注意すべきポイントであります次はですねあの開閉動作時に音がするというところも注意すべきポイントでして静音化が要求されるシステムにおきましてはあの注意が必要となりますであと注意すべきポイントとしましてはあの先ほど申しました通りあのリレーを動かす際にはですねコイルに電流を流さなければいけませんので、まあ、消費電力が大きいというところも注意すべきポイントとなりますで以上のようにですね、えっと、メカニカルリレーにはですね大きなメリットもあるんですけれども注意しなければいけないポイントが非常に多いと。いうところで近年はですねメカニカルリレーに代わって半導体リレーが使用されるようになってきましたで半導体リレーといいますのはこちらに示す通り MOSFET 等ドライバーから構成される回路になりますが、まあ、メカニカルリレーと比べてですね非常に多くのメリットがありますで特徴を説明しますと先ほどのまあメカニカルリレーとほぼ逆の特徴を持っていると思っていただければいいと思いますでまずですね、えっとまあ、半導体を使用しておりますのであの絶対最大定格を超えた電圧を引火すると壊れてしまいますので、まあ、異常電圧には注意が必要ですでさらにですね接点部ですねこちら接点をですね物理的に切り離しているのではなくて、まあ、半導体を使用しておりますので、まあ、オフ時にもですね若干のリーク電流がありますこれでもわずかな電流ですのであまり気にすることは必要ないかと思いますけれども若干のリーク電流が存在しますまあ、以上の2点がですね注意すべきポイントとしてありますけれども、まあ、半導体リレーのですねこれらを補うことのできる非常に良いメリットがありますそれを説明しますとまず1つ目はですねサイズが小さいですね、まあ、先ほどのメカニカルリレーと比べますと、まあ、かなり面積を小さくすることもできますし低配化も実現することができますあとはですね開閉動作時間が短いという特徴もありますでこちらはですね先ほどまあ5ミリセックぐらい、えー、と開閉動作時間がかかるという説明をしましたが半導体リレーの場合ですと、まあ、およそ10分の1ぐらいでコントロールすることができますであとはですねその、まあ、オン時オフ時のですねあのスピードですねそれをコントロールすることができるというのも大きなポイントかと思いますであとはですねメカニカルリレーと違いましてあのオンオフ動作回数に制限がありませんので寿命が長いというと
ところも大きなポイントかと思います。あとはですね、えー、とメカニカルリレーと異なりまして、まあ、チャタリングやバウンスが発生しないですとか、まあ、開閉動作音がしないといった特徴もありますでさらにはですねあのこのモス FET といいますのは電圧駆動ですので、まあ、一度オンした後はですね、えー、と消費電力はほとんどかかりませんゲートのリーク電流ぐらいになりますので、まあ、消費電力が小さいというところも大きな特徴かと思います以上説明しました通り、まあ、半導体リレーはですねメカニカルリレーと比べてさまざ、あ、まなメリットがあるということがお分かりいただけたかと思います皆さんもバッテリーを使用したシステムが分かりましては半導体リレーを使ってみてはいかがでしょうか、はい、次にですね具体的な回路の説明をしたいと思います、はいえー、こちらが半導体スイッチをまあ適用した回路の概要図になりますで説明いたしますと左側にバッテリーがありまして右側にシステム回路がありますそしてバッテリーからシステムに対して電流を供給しますがこの順方向の電流のオンオフをコントロールするロードスイッチ FET とバッテリーが逆接続された際に流れる逆方向の電流を遮断するための逆接保護用の FET そしてこれら2つの FET のオンオフをコントロールするドライバーそしてシステムに流れる、まあ、異常電流ですね異常な電流を検出するための電流検出回路、まあ、以上のような回路構成となっておりまして非常にシンプルな回路構成であるということがお分かりいただけるかと思いますでこの回路におきましてですねあの注意すべきポイントといいますかあの難しいポイントはですねこの過電流検出回路の設計になると思いますのでこちらに関してですねもう少し具体的に説明してまいりたいと思いますはいでこちらがですね、まあ、家電流検出回路の設計をする際のフローを示した図になります。でまず家電流検出回路はどのように動くかなんですけれども、まあ、このシステムに流れる電流がありますけれどもこの電流が流れるとこの電流検出抵抗の両端に電圧が発生します。でこの両端に発生した電圧を、まあ、あのカレントアンプで増幅してドライバーに入力します。でドライバーはですねこの入力されたカレントアンプの出力電圧と内部の過電流式位置ですねそれを比較しましてその過電流式位置の電圧をカレントアンプの出力が超えますと過電流と判断してこのロードスイッチを遮断すると、まあ、そういった動きになりますで実際の回路設計のフローはこちらのようになりますのでこちらを具体的に説明してまいりますでまず初めにですねこのシステムに流れる最大の消費電流を設定しますでこれはですねあ,のあらゆる環境あらゆる動作条件において、まあ、システムが正常な動作状態における最大電流値になりますので、まあ、注意が必要になりますで次にですね電流検出抵抗の抵抗値を決めることになりますがこちらはですね抵抗値を上げればですね電流検出の精度を上げることができるんですけれども一方でですね、まあ、抵抗で発生する損失が増加しますですのでこの電流検出の精度と抵抗で発生する損失ですねこちらの2つのバランスをとって設定することが重要になってきますであとはですね一つ注意すべきポイントとしてあのこのシステムの最大電流が流れた際のですねあの精度というのが非常に重要になってきますのでこの最大電流が流れた際に発生電流検出抵抗の両端で発生する電圧がこのカレントアンプの入力オフセット電圧ですねそれと比べて十分に大きいことというところが電流検出の精度を確保する上で重要なポイントとなりますので覚えておいていただければと思いますで、その次にはですねえっ、ー、とカレントアンプの原因を決定しますで、このカレントアンプの原因なんですけれどもシステムの最大電流が流れた際にですねこちらの過電流式位置にですねちょうどぴったりあの合うような設計にしてしまいますとまあ、周辺の部品のばらつきによってですね過電流検出がですね早めに機能してしまうということがありますのでまあ、若干余裕を持って低めに設定するというところがポイントかと思いますで、以上のような流れで回路を設計しまして最後はですねこのいろいろな部品のですねばらつき検証を行いますでばらつき検証はですね、まあ、こちら使っている電流検出抵抗のばらつきですとかあとはカレントアンプの入力オフセットのばらつき温度ばらつきですとかあとは原因を決定する抵抗のばらつきあとはドライバーのですね過電流検出の電圧の敷地ですねこういったばらつきを考慮して、えっと、検証を行いまして問題がないことが確認できて設計完了となります。はいえー、と続きましてです、ね、先ほど説明しました設計フローで,です、ね、具体的な回路設計を実際に実施してみたいと思います。でこちらがです、ねえー、と実際の回路を起こした回路図になりますけれども先ほどと違いまして上側にバッテリーがありまして下側にシステム回路があります。
でそしてシステム、えー、とバッテリーからですねロードスイッチ FET と電流検出抵抗と逆接法 NFT を通してシステムに電流を供給するというところになっておりましてその他の構成は全く同じになっておりますこちらのドライバーなんですけれどもいくつか機能を持っておりまして外部からイネーブル信号をもらってこのロードスイッチのオンオフをコントロールする機能とカレントアンプの出力を監視してですね敷地を超えたならば過電流と検出してこのロードスイッチ FT を遮断する機能とあとはバッテリーの逆接をですね逆接力を検出してこの逆接保護用の FT を遮断するといった機能を持ったドライバーを使用しておりますでそれで先ほどのフローをですねあのに従ってですねあの家電流検出の回路を設計していくんですけれどもまず最初にですねシステム回路ですねシステム回路に流れる最大電流値を決めなければいけないというところがありましたので今回はですね、まあ、あの40アンペアとしてまあ設計を進めたいと思いますで次にですねあの家電流検出を行うための電流検出抵抗の抵抗値を決めるんですけれどもこちらはですね今回のシステムにおきましてはシステム最大電流が流れた際にこの抵抗で発生する損失が 0.8W までは許容できるという条件のもとに設計を進めますでそうしますとこの家電流検出を検出するための抵抗値ですねこちらはですね、まあ、0.8W をまあこの最大電流値 40A の需要で割ってやった値になりますので、まあ、0.5 ミリオンということになりますでこの 0.5 ミリオンも使用しますとこのシステムの最大電流が流れた際に発生する電圧は20ミリボルトということになりますけれどもその20ミリボルトというのはですねこちらで使用しているカレントアンプの入力オフセットのですねばらつきですねこれはまあ 1.1 ミリボルトとありますけれどもこれに対してまあ十分大きい値ですので、まあ、過電流検出のです、ね、精度は確保されているので、まあ、この値を採用して設計を進めたいと思いますで次にですねカレントアンプの原因を決定しますでこのカレントアンプの原因にはですね制約条件がありましてシステムの最大電流が流れた際にこのカレントアンプの出力がですねこのドライバーの過電流検出の敷地のミニマム値を超えてはならないというそういった制約条件がございますですのでそういった制約条件をこちらの式に起こしましてこれをですね原因について解いてあげますと原因はですね 39.2 未満でなければならないという条件が出てきますでこちらのカレントアンプの原因はですね、まあ、具体的にですね、えー、とこの R2 とこの R4 で設定されますので、まあ、この今回はですねこの 39.2 に対して若干低めの値を設定する必要があると説明しましたので R2 をですね、えー、と300ホーム R4 をですね10キロオームにしまして原因としては 33.3 という値を採用します。まあ、以上のようにですね設計した回路に対して次はばらつき計算を行っていきたいと思いますでこの回路においてですねばらつき要因なんですがいくつかありましてまず1つ目はですねこのドライバーのですね家電流の検出の敷地ですねこのばらつきがですね今回はまあミニマム 0.8V ボルトティピカル 1.02V マックス 1.2V としてあります次はですねカレントアンプの入力オフセットのばらつきですねこちらはですね、まあ、カレントアンプの使用によるんですけれども、まあ、今回使用しているカレントアンプにおいては、まあ、あの入力のオフセット電圧がプラマイ 0.81mV で温度ドリフトがですね、まあ、プラマイコンマ 3mV ありますので、まあ、仕上がりとしてトータルプラスマイナス 1.1mV のばらつきとなりますであとはですね抵抗ですね、まあ、家電流検出の抵抗ですね抵抗とあと原因を設定する抵抗ですねそれぞれですね同じばらつきがあると仮定しております今回はですね、まあ、交差が 1% の交差であるというのとあとは TCR ですね TCR によるその抵抗の誤差がですね 1%、まあ、これに発生すると仮定して計算しますでそうしますとですねまあ、あの家電流を検出するポイントをです、ねまあ、計算しますと、まあ、ミニマム値でまあ43アンペアスピカル値で 61.2 アンペアマックス値で 78.7 アンペアになります。でここで,です、ねえっとまあ、あのミニマム値が43アンペアになっておりますがこの値がです、ね、システムの最大電流値です、ね、この40アンペアよりも大きいので、まあ、問題ないということが確認できたかと思いますあとはです、ねこのえっと、最大方向にばらついた場合です、ね、78.7 アンペアになるんですけれども 78.7 アンペア流れた際にもです、ね、この電流検出抵抗の低下です、ね、あと FET の低下的に問題ないということもあの確認できておりますので、まあ、設計的には問題ないと。ことが言えます以上をもちまして、まあ、あの具体的な回路設計家電流検出回路の設計の説明を終わりますで続きましてですね先ほど設計しました回路図をですねピースパイスで検証してまいります
。で、こちらがですね、先ほどの回路図を P スパイスに入力したものになります。でまあ、全く同じ回路になっておりますねでバッテリーのところはですねこういった形で 12V の、まあ、安定化電源をつなげるような形にしておりまして負荷はですね、まああのまあ、あの等価的に、まあ、抵,抗で抵抗で表現しておりますでこちらのシミュレーションにおいてはですね最初はですね、えー、とシステムに対する入力をオフしたいのでイネーブル信号をオフを入力しておりますでそうするとですねこちらの出力システムの出力電話はですねこちらになりますけれどもシステムに対して0ボットになっておりますここのタイミングでですねドライバーに対してですね、まあ、イネーブル信号を立ち上げますと、まあ、システムに対して、まあ、12V の電源が供給されますでその後にですねこちらの負荷ですね、まあ、短絡電流を流すための回路を作動させますと、まあ、過電流が検出するレベルの電流が流れますで今回は 62A 流しますはい62アンペの電流が流れますと、まあ、カレントアンプの出力ですね、こちらの電圧がまあ徐々に上昇していきまして、まあ、敷地に到達すると、過電流を検出しまして、まあ、このロードスイッチのフィッチを遮断するという動きが見えるかと思います。で、まあ、こちらのシミュレーションをです通してですね、お分かりいただけることは、冒頭説明したあのシステムオフ時の、えーとですね、省電力といったところは、こちらのイネーブル機能を用いて、まああの実現できていることが分かりますし、えー、とシステム回路のですね、まあ、故障時、異常時の保護というのは、このカレントリミッターの機能であの実現できていることが分かりになったかと思います。続きましてですね、バッテリーが逆接続の際のシミュレーションも実施いたしました。で先ほどと違うところはですね、まあ、バッテリーの電圧がまあプラス 12V からマイナス 12V に変わっているだけになります。でマイナス 12V の電圧がですね、まあ、あのこちらに今印加されているんですけれどもこちらのですねあのドライバーがですね逆接法用の FT をカットオフしてくれておりますので、まあ、システムに対して、まあ、供給される電圧は、まあ、0V のままになっておりますし、まあ、この電流もですねマイナス方向の電流一切流れていないというところが確認できております。でまあ、このシミュレーションをもちましてですね逆接続されたバッテリーにおいても、まあ、電流を遮断するという機能が実現できていることがお分かりいただけたかと思います。で以上でですねシミュレーションは終了となりましてこのシミュレーションをもってですね冒頭に、えー、と皆様方がお困りの3案件に関しまして、まあ、解決できているということがお示しできたかと思います。はい、最後にまとめですえー、と本日はですねバッテリーを使用したシステムの設計を検討されている方に対してですねあのシステム回路は異常時故障時の保護バッテリー逆接続時の保護システムオフ時の省電力に関してですね、えー、と半導体リレーを使用してですねあの問題を解決できるということをお示しいたしましたそして半導体リレーを使用した具体的な回路設計方法について説明し最後にシミュレーションでその半導体のリレー回路ですねそれが正常に動作することをお示しいたしました皆様いかがでしたでしょうかもし本日の動画が分かりやすい面白いと思われた方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますあとですねまた皆様の方でこういった回路が知りたいこういった悩み事があるというのがありましたらコメント欄に記載いただけると助かります本日はどうもありがとうございました。